Olá, damistas! Sejam bem-vindos à nossa 13 terceira aula do nosso curso Primeiros Passos de um Mestre. Nessa aula, vocês vão aprender a passagem de C1, ou passe de C1. Consiste em quando você tem duas damas brancas e você ocupa a grande diagonal, tem uma peça em C1 marcada pela peça de A3, pretas, contra uma dama tentando impedir o passamento dessa peça. Se você não conseguir passar essa peça, você acaba empatando a partida, então você tem que saber os teminhas certos para poder passar essa peça de C1. O primeiro passo aqui é você conseguir colocar sua dama branca em As, você voga para G1, B6, e as pretas tentam impedir você de tomar essa diagonal de E1 a 5, você joga B6, D8, ganhando um tempo, as pretas são obrigadas a abandonar de alguma forma, eles voltam para E1, ou B4, você joga D8, A5, e aí você ocupou a diagonal de A5, E1. Agora temos três temas, vamos chamar ele de A, B e C. O tema A é jogando em F2, o tema B é jogando em G3 e o tema C jogando em H4. Vamos primeiro com E1, F2. Nesse tema, as pretas ocupando a bidiagonal de G1 a 7, quando as pretas estiverem nessa diagonal e você estiver com a dama em A5, você já consegue andar com a peça de C1, D2. Veja bem que você começou a andar com a peça, só que você ainda tem que tirar ele da diagonal de G1 a 7. Então você vai colocar a sua dama de A5 lá em A7, forçando ele a sair dessa diagonal. Ele joga em C5, você joga A5, C7, ele joga em F2 ali protegendo, e você joga C7, B8. Ele vai defender travando a dama em A7, e você dá o tempinho ali. Esse tempo aqui, é bom você memorizar que em todas as, todas as posições você vai acabar usando ele. Ele é um tempo, um tempo mágico, digamos assim. Esse tempo de G7 ele é importantíssimo. E aí ele vai ter que sair dessa bidiagonal. Você ocupa, que foi o seu plano ali em A7, e de C5, se ele joga em F8... Você já ganha o jogo jogando de G7 C3. Se ele permanece em E7 ou D6, você entrega A7 C5, ele toma D6 B4, você toma C3 A5, ele joga A3 B2, você entrega para trás e marca a peça. Se ele joga em H6, você defende a peça de D2 travando a dama dele. Ele tem que voltar em F8 e você entrega a sua dama ali em C5 e é o mesmo final. Nesse momento aqui, se ele tenta jogar em E7, você já pode caminhar com a peça livremente, sem problema algum. Ele tenta montar e aí você tem a defesa de G7 para H6. Veja bem que nesse, nesse ponto aqui é, é importante você ver. Quando eu te falei para você memorizar o G7, que era um tempinho importante, se essa peça de G7 tivesse em H8, ele montaria aqui e você teria que sair em E3 D4. Você não teria essa morte em H6. E aí ele passaria com a peça de A3. Por isso esse tempo de G7 é muito importante. Você não pode esquecer ele. Agora nós vamos para o plano B, o tempo de G3. Esse plano aqui, ele está tentando travar a peça de C1 na diagonal de C1 H6. Se a gente andasse com a peça de C1 agora, ele montaria e obrigaria a gente a jogar de D2 C3, criando um incômodo aqui, porque ele jogaria E4 E3 e ele está tá tentando uma coxa aqui e a dama de A1 está travada. Então aqui a gente está tá com complicação. No momento em que ele joga G3, nós temos que dar o tempo mágico nosso lá em G7. Ele vai para o plano dele, que é impedir a peça de C1 de andar, pois se ele fica em qualquer outra casa na diagonal de H2B8 ali, a gente anda que ele já não pode montar já em F4, porque nós defendemos em H6 e ele está morrendo ali. Então nesse ponto ele joga em F4, nós expulsamos ele dessa diagonal de C1 H6. Caso ele tente jogar em H6, ele perde com G7 F8. Ele vai ter que jogar G5 ou F4. E nós vamos entregar B6 E3. Ele toma G5 D2, C1 E3. Ele vem para passar para a dama e a gente faz aquele finalzinho de F8 G7. Se ele coroa em A1, nós marcamos em H8. Se ele joga C1, nós marcamos em H6. Finalzinho interessante. Porém, nessa situação, ele é obrigado a abandonar essa ideia dele de C1, H6 e ele permanece na bidiagonal. Ele joga em D6 aqui, nós vamos caminhar com a peça. Nesse ponto, caso ele tente dificultar com F8, ele perde naquela situação que já vimos, com G7, C3 aqui. Então, nessa situação, nós já vimos como que ganha naquele plano A. 
Agora vamos para o plano C. O plano C é quando as pretas jogam em H4. Esse plano, o que, que a gente vai fazer? A gente vai transformá-lo no plano B, para depois passar a peça e transformar no plano A, porque todos eles voltam para o plano A, como vocês viram. Então, nessa situação, nós vamos dar o nosso tempinho mágico de G7. As pretas vão para o plano deles, que é G5, para impedir a peça de andar, da mesma forma que G3 ali. E agora nós vamos dar um tempinho em C3. Esse tempinho, por quê? Porque para as pretas permanecerem na diagonal ali de C1 H6, ele só tem duas casas, que são E3 e F4. E aí, nós demos um tempinho, porque ele também tem a de G5 que eles estão. Nós vamos jogar ele para a bidiagonal, de E3 ou F4, vamos por E3 primeiro. E aí nós vamos impedir dele de voltar em G5. Se ele sair da, bidi é, se ele sair da diagonal de C1 H6, estamos no plano A. Se ele voltar para F4, que é o plano dele, nós vamos com a dama da, do carreirão tirá-lo dessa diagonal, agora ele tem que sair. Ele não consegue ficar mais nessa diagonal. E aí nós voltamos para G7. E pronto, estamos no plano B de novo. Nesse ponto, caso ele decida jogar em F4, nós vamos direto em D4. E aí ele sai, plano B de novo. E é interessante aqui, nessa posição, que caso ele queira permanecer nessa diagonal de H4, D8, nós já podemos caminhar com a peça. Que ele não pode retornar para G5 agora, que nós estamos matando com D2, E3. Por isso esse tempinho de G7 em C3 é importante. E nesse ponto, se ele permanecer em H6 já tá morrendo com C3, D4 aqui, não tem pra onde eu jogar, que eu joga em E3 ou joga em C5 aqui, matando a dama. Aqui ele tem uma ideia também de jogar em E7, mas quando anda, ele pensa que talvez uma montada em B4, mas aí a gente já mata a dama dele, abrindo a tomada, entregando em D4, E3, C3, A5, C3 aqui, matando a peça. Então é isso, pessoal. Retomando aqui apenas para fixar bem na memória, o primeiro passo aqui é tomar a diagonal de E1 a 5. Você coloca a sua dama lá em A5, calçando na peça de A3 ali. E agora, pessoal, memorizar os planos. Quando ele estiver de G1 a 7, nessa diagonal do plano A, você caminha com a peça. Quando ele estiver no plano B, na diagonal ali de H2, B8, você monta a sua dama mágica em G7 e a outra dama em B6, para você poder caminhar com a peça. E quando ele estiver em H4, você dá o um tempinho ali em C3, expulsa ele pela de bidiagonal ali e transforma no plano B. Bom, pessoal, é isso. É, eu espero que vocês tenham fixado bem e entendido que o caça de C1 vai transformar no pé de ganso e o pé de ganso, por sua vez, se transforma no pé de galinha. Então, vocês têm que estar bem memorizados isso aí, tem que estar decoradinho para na hora da, da partida não poder falhar isso aí. Porque geralmente esses finais assim acontecem com pouco tempo, você já está no final da partida e, e, e o desespero bate e é difícil. Tem que estar memorizadinho aí na ponta do dedo. Pessoal, para finalizar aqui, um, deixar um diagrama de combinação para vocês, as brancas jogam e ganham. É, pausem o vídeo e tentem resolver aí. Eu espero que vocês tenham resolvido. É, aqui as pretas estão com a ameaça de F6 e 5. Então tem que tomar um cuidado aqui nessa análise. A gente tem uma ilusória soltura aqui com E5. E ele toma com F6, você toma C1 e 7. E ele toma F8. Só que aqui é, a posição está um pouco melhor para as pretas, mas vai terminar em empate aqui. Porque aqui as brancas vão contar a oposição. 1, 2, na casa de, um, de A1, 3. É, aqui a, 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 as brancas 3, só que tem uma no porco, então teria que arrumar uma troca. Então aqui as brancas jogariam de A1, a preta em E5, as brancas B2 e as pretas agora viriam para F4. Então as brancas fariam uma troca de uma por duas, só que as pretas já estão na dama. E estão trocando aqui em A5, então as, pretas, as brancas travariam essa peça, só que está entregando tá tudo em parte aqui. Então, para ganhar, tem essa combinação aqui, ó. D2, E3, abrindo uma coxa obrigatória aqui, D4, D2. E agora, nós entregamos lá, fazemos H4, vim para D4. E C1 para em G5, com F4 marcando F8 aqui, A1 marcando A5, tudo, tudo 10 aqui para as brancas. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, comente o que você está achando aqui, que o feedback é importante. Se inscreva no canal. Até a próxima aula.